לפעול. יש להם עוד אחד שגנשה. קירי יש כקירי, מלי תשע קדימי יש, כפילי תשע קדימי יש. ‫הדלפית וארכיאו כפודדוגמן ‫שקודקו טיפו, ‫הפיתי בפרוידרו את איש אקדמיאס, ‫כקרטאות הטפיתי מאה, ‫איפתי מגלי טקסיארכה, ‫ומגלי חרה כסימרה, ‫ורשכומסטר, ‫מנו פולי עם דיאפרום תמה, ‫ואנפרת שטין דמיוריה, ‫טיסניאס, ‫וסילפס, וסיליה, שטו ישראל, ‫כן דמיוריה טון דינסטיון, ‫וסיליקון דינסטיון שטו ישראל, ‫כי שאני פלוטי טסטוס, ‫סינדוברונו, ‫תאקסטסמי, מיה מיה, ‫תשקיעו וסיקס וסיליה, ‫שקוראים שאול, ‫דוד סולובון, ‫כן, דחומטוס, נא פרופורישווה, ‫כסטיס, כסוס תלפטאוס, ‫בסיליס כמו ישראל, ‫כמו איקי, ‫תא פרגמטה אינא סיקי חימנה. ‫סימרה כשגידאמה, ‫אלא תאינא מיה סינכיס, ‫פרוספאתיה קליפסוס, פתמטוס, ‫גנאים אלקרינס, ‫זה בואו נאפו הפוטוריה. ‫פוסס אקומה אנוטיטס תקריאסטומה, ‫אלא פונטוס הנה פולה, ‫הנה פולה, ‫הוא יכול ללכת. ‫כאן עוד יש לי מסגוגי, ‫שאפתי את אינדיה, ‫אתה שספו מריגש לקסס קליריה. ‫בתלהם. ‫הנה לקסיס כלידי. ‫אותן תורה אקוטי ויתלם, ‫היא חריסטיאנית, ‫הוא שרקט אשתו מיאלו, ‫אותו פוס גדיס של אשתו ישו. ‫תהיה הלו איני ויתלם. ‫או שינדיית מדיס וסיליקס דינסטיאס. ‫בועז, ‫שאתם בעלי הדייתיקים יבזמה, ‫אותי נא שפוסטילוס ונאות שלומונה. ‫וברייתיקי אבטו את רוגמה. ‫וגל שימו איפודימטוס, אבטו פודי. ‫תי סינית יהיה הנה אבטי. ‫אן פומבו תקשקיני של וסיליה ‫שלו ישראל, ‫פרין די וסיליה תהיה פרחה. ‫פוס איתן ידיקס אשו. ‫כיוס איתן דלפטאוס וסילפס וישראל. ‫פוסס דינסטיה סיפרנו. ‫הפירחן פריפטוסס פוטן ‫הפרישולטן וסילפס, ‫אף הוא אינסטו ישראל. ‫הוא אירודיס, הוא מגס, ‫תליקה, הוא אגן הקיצון דפטר ונאו. ‫אידן וסילפס הוא ישראלי או איך? ‫אינו לבון עשתה אביאזון ‫נהיני תמתה, ‫הוא תהיה פרק בין התקשרות. ‫מונו מאבטיטין פרטסי, ‫בלפו אותי כבשים וספיתנולוגו, ‫היא פרישוטרי אפו אמאז, ‫דני מסתקסיקי עומד. ‫אינו תהיה פרק בין. ‫בסיקי מורפי, הנה הוא בועז. ‫כי אף אחד פרבי נא כשגינסומה, ‫דיוטי אפפטון, דמיוניטה, ‫היא וסיליקי, גניה וישראל. ‫אם כתבשמה את הביבליה, ‫תשמע לאז דיאתיקס, ‫הוא קקע את הפשמתה. ‫זה פרפן אתה גבז מהקיום פרוסקטיקה, ‫אידיוס פוסי אשכולונדה ‫בדודקטונשמו. ‫דיאותי פולי סייניאס, ‫הנפרו דמסה שעשתה, 
και δεν τις ξέρουμε. Δεν τις ξέρουμε. Κιάνουμε λοιπόν το βιβλίο της Ρουθ και θα έρθει το ερώτημα καλή κοπέλα η Ρουθ τώρα λέει τι μας αφορά μας αφορά γιατί η ιστορία της Ρουθ είναι η ιστορία της ιδρύσεως της βασιλικής δυναστείας του Ισραήλ της πρώτης βασικής δυναστείας βασικής δυναστείας η οποία εξακολουθεί να ενδιαφέρει την Ευρώπη. Θυμόσαστε ότι όταν μιλήσαμε για τους καθαρούς, ότι προσπαθούσαν να πούν ότι είναι η γραμμή Δαβίδ. Η γραμμή λοιπόν Δαβίδ ξεκινάει από την Ρουθ. Για να πούμε λίγα πραγματάκια, τα περισσότερα μπορείτε να τα διαβάσετε. Η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, από την Μωάβ. Παντρεύτηκε έναν άνθρωπο του οποίου το Σόι ήταν από τη Βιθλεέμ. Από εκεί πίσω ξεκινάει η ιστορία της Βιθλεέμ. Αυτός πέθανε. Είχε και μια άλλη γυναίκα, τότε παντρευόντουσαν πιο πολλές γυναίκες, οι άνθρωποι ήταν πιο εύκολοι. Οι γυναίκες αποκλείεται να είχαν λιγότερες απαιτήσει. Μάλλον οι άντρες θα ήταν πιο εύκολοι. Τέλος πάντων, η μία έφυγε. Διότι της είπε η πεθαρά, κόρε μου, μάλλον κόρες μου, εγώ δεν μπορώ να σας τακτοποιήσω. Πηγαίνετε σπίτια σας. Η Ρουθ είπε, όχι, εγώ μένω, θα μείνω εδώ. Και για να μπορέσουν να ζήσουμε, Πήγαινε η κακομήρα η Ρουθ και μάζευε από τα χωράφια, από το σιτάρι που μαζεύανε, ό,τι οι σπόρια πέφτανε κάτω, ήταν στα χωμαζόχτρα. Και σας φαίνεται τώρα περίεργο, αλλά υπάρχει και σχετική εντολή στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτοί που μαζεύονται τα σιτηρά, να μην τα μαζεύουν όλα αλλά να αφήνουν να μαζεύουν και οι φτωχοί. Ο Μποάζ, μπορούμε να το πούμε και Μποάζ, ένας ισχυρός άνθρωπος, ε, την είδε να μαζεύει και ρώτησε ποια είναι αυτή και τελικά ήταν συγγέννησά του. Από πλευράς πεθαμένου του συζύγου και σύμφωνα με, την, με αυτά που πρόσθεζε η Παλαιά Διαθήκη της λέει, λέει παιδιά να τις δίνετε, μην τα μαζεύετε όλα και αφήνετε και παραπάνω να παίρνετε. Τι συμπεριφέρθηκαν καλά, το λέει στην πεθαρά της, λέει πρόσεξε να δεις, αυτός είναι συγγενής μας και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι θα πας και θα ξαπλώσεις στα πόδια του μπροστά, σε σκηνή σαν τα σκυλάκια και θα πεις εγώ είμαι δούλα σου ό,τι θέλεις. Πήγε λοιπόν εκεί και ο Μποάς συγκινήθηκε, λέει αυτή είναι εξωπρεπής γυναίκα και σκέφτηκε να την παντρευτεί. Έλα όμως που σύμφωνα με τα ισχύοντα του Ισραήλ όταν πέθανε ο σύζυγος ο πλησιέστερος συγγενής έπρεπε να την πάρει και εάν αυτός παρετεί του του δικαιώματος τότε ήταν ο επόμενος στη σειρά. Ψάχνοντας υπήρχε λοιπόν κι άλλος ένας και Πήγε και τον βρήκε. Πήγε και τον βρήκε ο Μποάζ και του λέει, πρόσεξε να δεις, του λέει, υπάρχει μία συγγέννησα η οποία έχει μείνει χείρα. Αν τη θέλεις να την πάρεις. Έτσι, 
Αυτό, αυτό εσύ ήταν ο Ελιμέλεχ. Βέβαια ο Γουάζ δεν ήταν αγαθός άνθρωπος. Δεν ήταν αγαθός, ήταν παμόνιμος. Αυτός άρχισε να το σκέφτεται, λέει, ξέρεις. Υπάρχει όμως έχει και ένα χωράφι. Για να πάρεις αυτή πρέπει να πάρεις και το χωράφι μαζί. Αλλά το χωράφι θα το πάρεις μένα, αλλά θα μείνει δικό τη γιατί είναι πρίκα. Λέει αυτός, δεν το βλέπω για συμφέρον, πάρ' την εσύ. Προσέξτε. Αναφέρεται στο βιβλίο της Ρουθ, στο συγκεκριμένο σημείο. Αρχαίο έθιμο μεταξύ των Ισραηλιτών ήταν ότι όταν κάποιος παρετείται από τα δικαιώματά του, βγάζει το παπούτσι του και το παραδίδει. Και εισέρχεται ανυπόδειτος ως προς το ένα παπούτσι. Έτσι λοιπόν έκανε. Και ο Μποάς παντρεύτηκε. Και λέει, ο ένας Έλληνος το σανδάλι και το έδινε στον άλλον. Και αυτό ήταν σαν μαρτυρία ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Γι' αυτό όταν ο κοντινός συγγενής είπε στον Μποάς, αγόρασε εσύ το χωράφι, έλυσε το σανδάλι του και το έδωσε. Αυτή η συνήθεια έχει περάσει και στο αγγλικό τελετουργικό ενθρονής ε, αναγνωρίσεως της βασιλικής συζύγου. Όταν μία παντρεύεται βασιλέα και αναγνωρίζεται ο βασίλισσα, εισέρχεται στην εκκλησία που θα γίνει η τελετή βγάζοντας του ένα παπούτσι. Αντίθετα, στην τελετή ενθρονήσεως του βασιλέως, Πάλι ποτέ έμπαινε εξυπόλυτος και από τα δύο πόδια. Τα μεν δύο πόδια έχουν σχέση όμως όχι με την Ιουδαϊκή παράδοση, αλλά με την παράδοση τη Ρωμαϊκή, η οποία ήθελε όταν κάποιος γινόταν αυτοκράτορας να βγάλει τα παπούτσια που φορούσε και έπαιρνε ειδικέ κόκκινες μπότες εκστρατείας από πορφύρα. Αυτό συμβαίνει τώρα και στην ενθρόνηση του Πάπα, όπου βγάζει τα παπούτσια και παρουσιάζεται με δύο κόκκινες παντόπτες, αντί για τα εκστρατείας, που συμβολίζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αξίζει αυτά να τα έχουμε υπόψη, διότι αν κάποια στιγμή κάποτε κάπου τύχει και τα δει κανεί, να ξέρει τι συμβολίζουν. Έτσι λοιπόν, έτσι λοιπόν, ξεκίνησε και κάνανε παιδιά, ο Βοάζ και η Ρούθ. Γεννήσανε τον Χερσόν, τον Αράμ, Αμιναδάβ, Νασχόν Σαλμών, Βοός, όπως που είπαμε, Οβίδ, Ιεσέ και Δαβίδ. Όπως είπαμε, η γενιά του Βοός ήταν από την Βιθλεέμ. Ο τόπος λοιπόν των βασιλέων γενολογικός τόπος των βασιλέων των Ισραήλ, του Ισραήλ είναι η Βιθλέμ. Και εδώ βεβαίως έχουμε μετέπειτα και θα το πούμε αυτό το κομμάτι γίνεται αναφορά στο Ευαγγέλιο κατά Λουκά. Το Ευαγγέλιο κατά Λουκά, λοιπόν, όταν παρουσιάζεται ο Γαβρίλ στην Μαρία λέει «Εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλει ο Άγγελος Γαβρίλ από του Θεού εις την πόλη της Γαλιλαίας ή όνομα Ναζαρέτ προς την Παρθένο 
me ministevmeni Andri u onoma Iosif ex iku Davila. Ο Ιωσήφ λοιπόν είναι γενολογικά από το γένος Δαβίδ, το βασιλικό γένος του Ισραήλ. Και είπε, μη φοβού Μαριάμ, έβρες γαρχάρι παρά το Θεό και ειδού συλλείψεν γαστρή και τέξιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ως έστι μέγας και ιός υψής του κληθήσετε. Και δώσει αυτό ο Κύριος ο Θεός θρόνων Δαβίδα, του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Από αυτά τα κομμάτια και μετά στο κεφάλαιο Β, πάλι Λουκάς, ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Νεζαρέτης στην Ιουδαία εις πόλην Δαβίδα ή της καλείται Βιθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Εδώ λοιπόν από αυτά, από αυτά τα κομμάτια ε, έχουμε μετέπειτα τη μεγάλη φασαρία, τη μεγάλη φασαρία στην Ευρώπη να αποδείξουν πολύ βασιλικοί οίκοι ότι έχουν σχέση με τον Νίκο Δαβίδ. Και βεβαίως η συνέχεια του Δαβίδ είναι ο Σολομπόρ. Πλην όμως, όπως θα δούμε τώρα, η δυναστεία Δαβίδ είναι η δεύτερη δυναστεία. Η πρώτη δυναστεία δεν πήγε καλά. Η πρώτη δυναστεία είναι το Σαούλ. Και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη μαρήφη. Μέχρι τώρα λοιπόν είδαμε ότι έγινε ένας γάμος και από τη γενιά του Μποάζ της ισχύω γίνεται η, δημιουργείται ο βασιλικός οίκος του Δαβίδ. Βεβαίως αν ανοίξετε την Παλαιά Διαθήκη θα δείτε ότι υπήρχαν δύο στήλες στο ναό του Σολομόντος, η μία Μποάζ και η άλλη Ζακέν. Θα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Ο Ζακέν, ο Ιαχέν ήταν το όνομα του αρχιερέα όταν εγκαθιδρύθη ο πρώτος ναός του Σολομόντος. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο στήλοι που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Μεν ένας φανερώνει τη βασιλική δυναστεία, δε, ο δε άλλος την ιερατική δυναστεία. Ο ένας λοιπόν είναι η δυναστεία Δαβίλ, δε έτερος είναι οίκος Ααρών. Αυτό το έχουμε πει πολλά και το έχετε πια επιδόσει στην Ακαδημία, ότι ο ιερατικός οίκος του Ισραήλ είναι ο οίκος Άρων, όπως αυτός μέσα στην έρημο επελέγει από τον Μεγαλοδύναμο όταν υπήρξε αμφισβήτηση από τον Κορέ και το μοναδικό ραβδί το οποίο βλάστησε που είχε τεθεί στη σκηνή του μαρτυρίου ήταν αυτό του Άρων. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι άλλα ωραία πράγματα έχουν. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Καλά όλα αυτά. Μια χαρά τα λέμε. Λέμε για τους βασιλικούς οίκους. Και πριν τους βασιλικούς οίκους τι ήταν. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Ποια διακυβέρνηση υπήρχε στο Ισραήλ πριν. Πριν λοιπόν ήταν οι κριτές. Αν θέλουμε να θυμηθούμε λίγο την ιστορία, την διοικητική του Ισραήλ, ξεκινάμε ότι η 
και κέρδιε ο μεγαλοδύναμος, ο οποίος με τους πρωτοπλάστους μιλούσε στον παράδεισο και τα κανονίζανε. Οι Ρώμος φεύγουν από τον παράδεισο, συνεχίζει όμως να υπάρχει η επικοινωνία. Υπάρχει η επικοινωνία και μέσω των προφητών δίδεται η Θεία Θέληση στους Ισραηλίτες. Και όταν οι Ισραηλίτες υπακούν τη Θεία Θέληση, όλα πάνε καλά. Όταν δεν την υπακούν, τότε οι εχθροί τους παίρνουν το πάνω χέρι και μετά μετανοούν, έρχονται στα ίσια. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έκαναν την διοίκηση ήταν οι κριτές, στα αγγλικά έχει μεταφραστεί από τον King James, τον δικό μας, έτσι, τον βασιλέα Ιάκωβο, α, ως judges, ως δικαστέ. Οι δικαστέ λοιπόν ήταν κάτι παραπάνω όμως, το, το κριτέ ήταν πιο σωστό. Ε, αν το δούμε, αν το δούμε, ήταν κάτι μεταξύ πολεμάρχων, δηλαδή διοικητών του στρατού και ταυτόχρονα και μετέφεραν και την Θεία Θέληση. Μέσα σε αυτούς, μέσα σε αυτούς, πιο σημαντικός για μας είναι ο Σαμουήλ. Είναι πολύ σημαντικός Αφενός γιατί περιγράφεται στο βασιλείο Α κεφάλαιο Β σύμφωνα όπως έχει χωριστεί η Παλαιά Διαθήκη από την α, Εκκλησία της Ελλάδος. Διότι έχουμε και άλλο χώρισμα της Παλαιάς Διαθήκης που είναι από το, το προτεσταντικό χώρισμα όπου εκεί το βασιλείο πρώτο είναι το Σαμουήλ πρώτο. Γι' αυτό και θέλει μία προσοχή, βλέποντας μία βίβλο, να ξέρει κανείς ποια, ποια σε εκδόσεως είναι, γιατί μπορείτε να ψάχνετε κάτι το οποίο θα είναι τελείω διαφορετικό. Ξέρετε όλοι το Κάρμινα Μπουράνα. Έτσι, τουλάχιστον όσοι έχουμε μία κάποια ηλικία, το ακούγαμε συχνά σε, σαν πολιτικό τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην οδή της Άδας. Κύριος είναι αυτός ο οποίος ανεβάζει, κύριος είναι αυτός που κατεβάζει. Αυτό ας το έχουν υπόψη τους, όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να ανέβουν με άλλες δυνάμεις και διδόλειες. Αυτό δεν γίνεται. Το είχε πει Άννα από τότε. Πάμε τρεις χιλιάδες χρόνια πριν. Η Άννα δεν μπορούσε να κάνει παιδί, είπε να κάνω ένα παιδί και δεν θα περάσει ξηράφι από το κεφάλι του. Αυτό, αυτό τι σημαίνει. Σήμαινε ότι θα είναι ναζαρινός. Δηλαδή αυτός οι οποίοι είναι ταγμένοι στο θείο. Γι' αυτό και στους προφήτες απειγορευόταν να εξαιρεστούν. Να θυμηθούμε τι έπαθε ο Σαμψόν όταν του κόψανε τα μαλλιά. Έχασε τη δύναμή του. Πράγματι λοιπόν γεννήθηκε ο Σαμουήλ και τον πήρε η Άννα που φόρεσε ρούχα από λινό και τον πήγε στη σχολή του Ηλί. Ο Ηλί ήταν προφήτης και ε, κριτής εκείνο το διάστημα, είχε δύο γιους οι οποίοι ήταν εξόλεις και προόλεις. Ο Ηλί ήταν μια χαρά άνθρωπος, ε, δίδασκε σωστά τον ε, Σαμουήλ, τα παιδιά του όμως κλέβανε, κλέβανε, κλέβανε τα σφάγια, κλέβανε το λιβάνι, όπου και να τους έπιανε σε έλλειμμα είχαν. Τα πηγαίνανε οι πιστοί και μόλις έκλεινε η πόρτα πέφτανε τα ντερβίσια 
και μου τα έκανε τα καλύτερα κομμάτια. Ο Ηλί δεν τα μέτραγε. Έλεγε... Εξαφανιστήκαν. Ήρθαν οι κατσαρίδες και τα πήραν. Έτσι. Στην Αμερική λένε φταίει το ρακούν. Τα έφεγε το ρακούν το βράδυ. Λοιπόν... Δεν είναι αυτή η όμως, ούτε κατσαρίδες, ούτε το ρακούν αυτή. Λαπάκιασμα. Ο Άγγελος όμως τα είδε από πάνω. Και έστειλε μήνυμα ότι μάζεψε τους γιο σου γιατί θα τους καθαρίσουν. Τότε τα πράγματα δεν είχαν εισαγγελίε, ανακρίσεις, ε, κουνομοδοτήσεις, τίποτα από όλα αυτά. Τότε ο Θεός από πάνω έβλεπε και έλεγε εγώ θα στείλω τον άγγελο και θα ξεμπερδεύουμε. Και επειδή ο Θεός έχει μία καταπληκτική αίσθηση του χιούμορ, έδωσε το μήνυμα να το πάει ο Σαμουήλ. Πού να τολμήσει ο Σαμουήλ να το πει. Τον κοίταζε λοιπόν ο Ηλί, πες μου παιδί μου, όχι δεν μπορώ να σου πω. Βρε πες μου, τώρα τι να του πει, ότι η παρέα του είναι κλέφτες, ότι η γη του είναι λοποδίτες, ότι οι πιστοί φέρνουν ό,τι φέρνουν και αυτοί τα εξαφανίζουν. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά του τιμωρηθήκανε από τον Άγγελο, διότι δεν βάζανε μυαλό και αυτό θα σχήνει μάθημα σε όλους. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμό. Ο καημένος ο Σαμπουήλ έγινε μια χαρά προφήτης και κριτής, άρα διοικούσε στην πραγματικότητα του Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες στην αρχή ήταν ευχαριστημένοι. Έτσι συμβαίνει. Και γένετο ως εγύρασε Σαμουήλ. Όταν λέει γέρασε ο Σαμουήλ, είπε ας βάλω τα παιδιά μου. Δεν είχε βάλει μυαλό ότι υπάρχουν παλιοπαρέες και συνήθως τα παιδιά είναι παλιοπαρέες. Και τα παιδιά του δεν ήταν καλύτερα από ό,τι ήταν τα παιδιά του Ηλία. Και τα παιδιά του Σαμουήλ δεν οικολούθησαν το ευσεβές παράδειγμα του πατρός. Αλλά κύριε ευθέντες από φιλεργυρία παρεξέκλειναν από τον νόμο του Θεού. Εδωροδοκούνται κατά την απονομή της δικαιοσύνης και καταπατούσαν τη ούτω τρόπο στην δικαιοσύνη του Θεού. Ε, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με τους ανθρώπους. Τρεις χιλιάδες χρόνια λίγα πράγματα έχουν αλλάξει. Τους βάζεις να διοικήσουν. Είχαν έναν πατέρα καταπληκτικό, προφήτη άνθρωπο, στρωμένο. Παίρνουν το μαγαζί στα χέρια και αρχίζουν. Φέρε εσύ από εδώ. Δώσ' μου και εμένα από εκεί. Και όλα υποτίθεται ότι τα σκεπάσανε. Τότε βέβαια δεν είχαν και πολλές, πολλούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Αλλά ο λαός το πήρε χαμπάρι. Δεν, δεν γίνεται. Εμείς πληρώνουμε, πληρώνουμε, πληρώνουμε. Και αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Άρα που πήγανε τα λεφτά. Τότε δεν υπήρχε και ο αρχαίος και αποδεδειγμένος σκοτικός τύπος να δουν και θα λέγανε αυτοί πώς χτίζουν. Αυτοί πώς δημιουργούν, εσείς γιατί δεν κάνετε τίποτα. Δεν υπήρχε όμως, αλλά το μυαλό υπήρχε. Και λέγανε, δεν γίνεται, λεφτά μπαίνουνε, λεφτά χάνονται. Πήγανε λοιπόν και είπανε, πήγανε στην πόλη Αρμαθέμ, εν Ανατολή Αρμαθέμ προς τον Σαμουήλ και του είπανε, εσύ πλέον έχεις γεράσει. Τα παιδιά σου δεν ακολουθούν το δικό σου ευσεβές παράδειγμα. Έχουν γίνει λοποδιτότατοι. Έχουν γίνει κλεφτότατοι και είναι και οι δυο αχρηστότατοι. Δια τούτο ζητώμε να εγκαταστήσεις εις εμάς βασιλέα. Δια να λύνει τας διαφοράς μας όπως ακριβώς βασιλέα έχουν και τα άλλα έθνη. 
Να λοιπόν, πώς, και αυτό θα το κρατήσουμε όλοι μας. Η κακή διοίκηση κάποιων δημιουργεί στους ανθρώπους, στους αυτού που διοικούνται, τον πόθο να πάνε σε λύσεις extreme. Δεν είπανε ας τους αλλάξουμε. Είπανε μακριά, όλοι εσείς που έχετε διοικήσεις δεν σας θέλουμε πια. Είσαι στα Χριστότατοι όλοι. Ούτε άλλα παιδιά θέλουμε, ούτε τον Ελλή θέλουμε, κανένα δεν θέλουμε. Ένα βασιλιά όπως κάνουν οι άλλοι. Γύρισαν προς το αυτοκρατορικό σύστημα. Αυτό όμως ήταν ξένο ως προς την παράδοση του Ισραήλ. Και εδώ λοιπόν έχουμε την γένεση και την δημιουργία της βασιλείας στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν τι μαθαίνουμε σήμερα, ότι οι Παναχριστότατοι ή οι του Σαμπουήλ, κλεφτότατοι, τι κάνανε, έκαναν τον κόσμο να αγανακτήσει σε τέτοιο σημείο ώστε να θέλει αλλαγή του τρόπου διοικήσεως έξω από το πατροπαράδοτο πατροπαράδοτο Ισραηλιτικό καθεστώς που ήταν ο προφήτης Κρητής ο οποίος ήταν σύμφωνα με τις διαταγές και τους νόμους του Θεού και εστράφηκαν στον τρόπο διοικήσεως των εθνικών. Τώρα από μία πλευρά είναι τρομερά ριζοσπαστικό. Το σύστημα δούλευε από αιώνε μια χαρά. Βρεθήκανε λοιπόν κάτι άχρηστοι και κατέστρεψαν το πατροπαράδοτο σύστημα. Και λέει πιο καλά σύμφωνα με αυτά που κάνουν οι εθνικοί παρά να σας έχω εσάς τους κλέφτες από πάνω. Τώρα να πούμε ότι ο Ηλί δεν στενοχωρήθηκε. Στενοχωρήθηκε. Ο λόγος αυτός, τον οποίο είπαν οι Ισραηλίτες, δώσ' μας βασιλεία για να μας διοικεί, δεν εφάνει καλό στον Σαμουήλ. Δια τούτο ο Σαμουήλ προσευχήθη προς το Θεό και ζήτησε να του φανερώσει τι πρέπει να κάνει. Και είπε Κύριος προς Σαμουήλ, Άκουσε το αίτημα του λαού. Εδώ λοιπόν βλέπουμε δημοκρατική αρχή. Άκου τη γενική συνέλευση. Κάμε ό,τι αυτοί σου εζήτησαν. Διότι με το αίτημα των αυτών δεν περιφρονούν σε, αλλά εμέ περιφρονούν. Δηλαδή, τι είναι αυτό που περιφρονούν. Περιφρονούν την παράδοση. Είναι σαν να πούμε σήμερα να έχεις ένα σύστημα 100, 200, 300, 500 ετών. Βγαίνουν στη διοίκηση κάποιοι που είναι άχρηστοι. Διαχεί λόγους και ξαφνικά ο κόσμος λέει δεν το θέλουμε πια αυτό, δεν, δεν, δεν μας κάνει. Δεν φταίει το σύστημα. Φταίνε αυτοί, αυτοί που έφεραν τον κόσμο να απειβδίσει. Και δεν θέλουν να βασιλεύω εγώ, εγώ ή σε αυτού. Όπω το παρελθόν εφέρθησαν προ εμένα από την ημέρα κατά την οποία του έβγαλε από την Αίγυπτο, όπω δηλαδή εγκατέλειπαν εμέ και λάτρευσαν άλλου θεού, έτσι συμπεριφέρονται και τώρα προ σε. Εδώ λοιπόν γίνεται κάτι το συγκινητικό. Συγκινητικό από πλευρά του Σαμπουήλ και από πλευράς του λαού. Λέει ο Σαμπουήλ, ακούστε εδώ, αυτά θα είναι τα δικαιώματα του βασιλείου. Βασιλιά, δεν θέλετε, ωραία. Θα πάρει τους γιους σας και θα τους βάλει οδηγού στα άρματά του, η πίστο υπηκό του και θα τους βάλει να τρέχουν μπροστά από τα άρματά του. Αυτό είναι στο βασιλείο Α, 
όσοι θέλετε να το δείτε, ή Σαμουήλ Α στο, <coughs> στην προτεσταντική έκδοση. Στην uh, Εκκλησία της Ελλάδος, στην Α Βασιλειών 8-11. Θα πάρει από αυτούς και θα τοποθετήσει προς εξυπηρέτησή του άλλους μεν εκατοντάρχους και χιλιάρχους, άλλους δε εργάτες να θερίζουν τα σπαρτά του, να τριγούν τα αμπέλια. Θα πάρει τις κόρες σας και θα τις κάνει μυροποιούς να φτιάχνουν αρώματα, μαγείρισες και αρτοποιούς. Θα πάρει τους αγρούς σας, δηλαδή σαν να τους λέει παιδιά, εδώ πέρα θα πέσει το σδόε μέσα και δεν θα αφήσει πολύ μυθρόξυλο, αυτό θέλετε. Δεν θα σας μείνει τίποτα. Ακόμη δεν θα πάρει τους δούλους σας και τα δούλα σας, τα παχιά βόδια σας, τους όνους σας, το δέκατο από τα εισοδήματά σας δια τα έργα του και από τα πίπνια σας θα πάρει το δέκατο και επιπλέον εσείς θα είστε δούλοι του. Και τότε όταν θα είσαστε πικραμένοι από την καταθλιπτική αυτή μεταχείριση από το βασιλιά, που εσείς έχετε εκλέξει, θα φωνάξετε προς τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος δεν θα σας ακούσει, επειδή εσείς αυτοβούλος εξελέξετε για τον εαυτό σας βασιλέα. Τους είπε λοιπόν, προσέξτε, αν θέλετε να γίνουν όλα αυτά, μαύρη τύχη θα έχετε. Η οικογένειά σα θα διαλυθεί. Τα οικονομικά σας θα διαλυθούν ή θα παρουσιάζει την εικόνα σαν τον σερίφη του Σέρβου. Έτσι, μπαίνει μέσα και δεν αφήνει τίποτα. Να λέει η έκτακτη εισφορά γι' αυτό. Πάρε εισφορά αλληλεγγύης για εκεί. Πάρε ένα ένφια. Πάρε ένα εύκα. Πάρε ένα τέτοιο να έχεις να πορεύεσαι. Πλην όμω, ο κόσμος είχε απευδείς. Λέει έτσι και αλλιώς κλέφτες έχουμε πάνω. Τι να μας κλέβει αυτός, τι να μας κλέβει ο βασιλιάς. Ας μας κλέβει ο βασιλιάς, διότι είναι κοροϊδία να μας κλέβει αυτή, αυτός και να λέει μάλιστα στο όνομα του Κυρίου. Διότι οι κλέφτες, τα παιδιά του Σαμουήλ, δεν φτάνει μόνο που κλέβανε. Δεν φτάνει που ήταν επαναχριστότατοι. Ήταν και κάτι άλλο. Ο κάνει τον όνομα του Κυρίου. Εμείς λέει, έχουμε την παράδοση. Εμείς είμαστε προφήτες, είμαστε κριτές, ξέβρετε. Μη μας φέρνετε και εντυρήσεις, γιατί θα σας κάνουμε από συνάγωγους, θα σας διαγράψουμε. Για προσέξτε, ή ο κόσμος δεν τα άδειξε όλα αυτά. Εμείς, είπαν η απάντηση, θέλουμε να διοικούμε εδώ όπως τα άλλα έθνη. Ο βασιλεύς θα μας κυβερνά και θα δικάσει τις διαφοράς μας. Η υποδίπτωση δεν πολέμουν, θα εξέρχεται και θα προπορεύεται εμπρό από εμά και θα διεξαγάει και τον πόλεμά μας. Τον πόλεμά μας. Έτσι λοιπόν, απεφάσισε ο Κύριος και είπε με δάφτος, δεν γίνεται δουλειά, μόνο θα κάνεις βασιλιά κάποιον που θα σου πω, τον Σαούλ. Εδώ, εδώ πρέπει να το πω, δεν θέλω να φανώ ασεβές, αλλά οι επιλογές δεν ήταν οι καλύτερες και απεδείχθη. Ο Σαούλ, ο όνομα Σαούλ σημαίνει επιθυμητός. Ο Σαούλ ήταν ωραίος άντρας. Ήταν ένα κεφάλι πιο ψηλό από όλους τους Ισραηλίτες. Δεβέντης, μάγκας, ωραίος, έπινε τα κρασάκια του, έπινε τα ουισκάκια του, είχε τις σπουμενούλες του. Μιλάμε παιδί τζιμάνε. Αυτό λέει θα κάνει το βασικά. Πώς θα τον κάνουμε λίγο βασιλιά του Σαμουήλ. Εδώ λοιπόν έχουμε για πρώτη φορά την βασιλική τελετουργία. Χρήσιμη έλεο. Λέει θα πάρεις λάδι από το καλό. Μην τσιμπουνευτείς. Από το καλό. Σαν για αυτό που φέρνει ο Αλεξόπουλος από το χωράφι, από την Ηλία. Την Κυριακά του. Ε, ωραία. Και εσύ θα καθίσεις και θα καθούν 
τα γαϊδούρια από το σπίτι του πατέρα του Σαούρ. Τώρα τα γαϊδούρια έχουν μία σημασία. Έτσι. Μην τα βλέπετε παρακατιανά σαν ζώα. Το γαϊδούρι, κατά την Ισραηλιτική παράδοση, είναι το ζώο που υπέβει ο βασιλεύς, που άλλον γαϊδουρεύει ο βασιλεύς, όπου δεν είναι ύπος, στην περίοδο ειρήνης και το άλογο στην περίοδο πολέμου. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, όταν κάποιος ανεβαίνει σε ένα γαϊδουράκι και μπαίνει στην Ιερουσαλήμ, θεωρείται βασιλεύς της ειρήνης. Για να καταλαβαίνουμε και τις ερμηνείε που θα δούμε κάποτε. Και αναφέρομαι στην είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. <coughs> ε, αυτός λοιπόν θα στείλει τα παιδιά του να τον βρούνε. Και θα έρθουν στο χωριό να θα ρωτήσουν πού είναι αυτός ο οποίος βλέπει και εννοούσε αυτός που έχει όραση και ορατικός θα τον στείλουν σε σένα, εσύ θα τους πεις ότι τα γαϊδούρια θα γυρίσουν και θα γυρίσουμε τα γαϊδούρια πίσω και στον δρόμο θα τους βάλεις λάδι και θα του πεις ότι είναι ο πρώτος βασιλέας. Έτσι και έγινε λοιπόν. Του έριξε λάδι, το οποίο έτρεξε και από τα γένια του, έτσι, ως ηχειών και τα λοιπά και έχουμε τον πρώτο και χρησμένο και έκτοτε όλοι οι βασιλείς χρειώνται με λάδι. Και εδώ θα σα θυμίσω πάλι που τα έχουμε πει στην Ακαδημία, αλλά πότε είναι ο ένας πότε λείπει ο άλλος, ήταν η μεγάλη ιστορία με τη Ζαντάρκ. Διότι υπήρχε ο Δολφίνος, Δολφάν, ο οποίος δεν μπορούσε να χρηστεί βασιλεύς της Γαλλίας, εάν δεν πήγαινε στην Ρέμς, όπου εκεί, μέσα στην κρύπτη, ήταν το ιερό λάδι που θα έπρεπε να στεφθεί ο βασιλεύς της Γαλλίας. Η, αυ, όλος ο πόλεμος που έκανε η Ζαντάρκ ήταν να μπορέσει να πάει ο Δολφίνος να χρηστεί. Και τι έγινε μόλις σε χρήστη ο Δολφίνος. Εσύ, εσύ πήγαινε στην κονία τρελή είσαι. Πρέπει παιδί μου, και θα δείτε τα ίδια έκανε και ο Σαούλ, Βρε παιδί μου, του λέει, εσύ ήθελες να γίνεις βασιλιάς, ήθελες να γίνεις πρόεδρος της δημοκρατίας, ήθελες να γίνεις πρόεδρος οπουδήποτε, αλλά εγώ σε έκανα, διότι αν δεν πήγαινα εγώ μπροστά με τους στρατιώτες μου, εσύ δεν θα είχες δει ποτέ την εξουσία. Όχι, λέει, δεν γίνεται, δεν κάνει, δεν σε θέλω. Εγώ τώρα είμαι. Βρε κάτσε καλά. Όχι. Και του είπα να άστηνε αυτό του διώξτε Είναι μία ορόστια που έχουν οι άχρηστοι μεγάλοι. Διότι αν κάποιος δεν είναι άχρηστος παίρνει την εξουσία με το σπαθί του, με τους φίλους του, με την αγάπη του λαού. Οι άχρηστοι βάζουν άλλους μπροστά. Αφού λοιπόν αγωνιστούν αυτοί και τους βάλουν στο, στο θρόνο, μετά χωρίς λόγο ή αφορμή, ξαφνικά δεν είναι καλή. Και κοιτάνε να τους φάνε. Άλλοτε το καταφέρνουν. Άλλοτε όχι. Εδώ λοιπόν σήμερα έχουμε επιλέξει μια καλή ιστορία που θα δείτε, γιατί ο Σαούλ δεν τα κατάφερε ενώ ο Δολφίνος τα κατάφερε, έτσι. Πούλησε, βασικά φρόντισε με τους βουργουλτούς, γνωστοί λοποδίτες και δολοφόνοι στην Ευρώπη, για αυτό που το βλέπουμε στο Ριγολέτο. Στο Ριγολέτο, όταν ψηπάει ο Ριγολέτο να βρει τον δολοφόνο για να σκοτώσει τον Δούκα, λέει, είναι καλός λίγο δολοφόνος σας που έχετε συστήσει. Βουργουντές. Α, αλλοί εξαίρετα. Άμα είναι από τη Βουργουντία ξέρουμε ότι είναι παιδί τζιμάνι. 
Kabudu Dan betul di Golet pun boleh ada. Lipun Stephen itu sah. Kehina te uprotos bersilaps tu Israel. Ada lipun sah boleh saya mana pula? Kehijasan afsi kala, kehijas kali tera. Lathos, lathos. Ute afsi kehijasan kala, kehijas tekzoran kehijasan kali tera. Pada safti kala kehijasan. Όπω βλέπουμε το Ισραήλ, έχουμε κάτι τη γορίδα τη Γάζα. Αυτή από τότε που έγινε μέχρι σήμερα η ησυχία δεν έχει. Κάντε και σε κάνανε βασιλιά. Έπρεπε να σκεφτεί ο Σαούλ. Καλά. Ο Παντοδύναμο άφησε το, την εξουσία από του κριτέ και μου την έδωσε εμένα. Είναι σαν να γίνει πρόεδρο κάπου που να σε κυνηγάει. Εφορία, ζώε, ανακριτέ, πράγματα. Έτσι. Και εσύ να πα να πει: Εγώ θα τα καθαρίσω. Πριτ. Να λοιπόν τώρα έχουμε τον Σαούλ να έχει από τη μία πλευρά του Φιλιστέου και από την άλλη του Αμαλικίτε. Οι Αμαλικίτε λοιπόν ήταν μία φιλή εβραϊκή καταγωγή. Που ήταν στη Γερσόνησο, στη Γάζα, στο Σιντά κάτω, το νότιο κομμάτι. Όλοι λοιπόν θέλαν να του εξολοθρέψουν. Αυτοί βασικά ήταν οι Χανανίτε, όπου όταν ήρθαν οι Ισραηλίτε, του πήραν τα χωράφια και τι γέε και δεν ήταν καθόλου καλά. Άντε λοιπόν τώρα να ξεκινήσει πόλεμο. Και υπήρχε και ένα αρχιφιλιστέο πανύψηλο που είχε ένα πόλιο που ήταν όλο ένα δόρυ από χαλικό που τον λέγανε Γολιάθ. Αυτός δεν άφηνε ψυχή για ψυχή. Πλην όμω, ο Κύριος μέσα στη μεγαλοσύνη του είχε φροντίσει να υπάρχει, να έχει ένα τσοπανόπουλο. Ένα τσοπανόπουλο που τον λέγανε Δαβίδ. Ήτανε το όγδο παιδί. Εφτά είχε ο πατέρας του, τότε δεν είχαν ούτε Filmnets, ούτε Ednets, τίποτα. Και ούτε Netflix. Και κάνανε πολλά παιδιά. Όγδο παιδί, αλλά παιδί τζιμάνε. Υπήρχε ένα γιοντάρι που είχε πάει να βγάλει τα πρόβατα το φαγε το γιοντάρι, το Δαβίδο. Μου πάρει φέρει τα πρόβατά μου πριν και είχε εξασκηθεί πάρα πολύ στη Σφεντώνα. Ταυτόχρονα έπαιζε και καταπληκτικά λύρα, ήταν και μουσικός. Ήταν πολύ τάλατος, ωραίο παιδί, με τα μούσκουλά του. Βρέθηκε λοιπόν στην συμπάθεια Κυρίου του Θεού του. Ο Σαούλ ήταν και εκτός των άλλων και φιλοχρήματος. Ε, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Προφήτης γίνεσαι, μόλις πας στην εξουσία, θράπ. Βασιλιάς γίνεται, μόλις πας στην εξουσία, θράπ. Ένας άνθρωπος να μην κάνει θράπ, εκτός από τον αρχαίο και από τον δημοσιοτικό τύπο. Πάμε λοιπόν τώρα. Του λέει Κύριος ο Θεός, εγώ θα σου δώσω τους αμαλιχίτες και θα τους ξεκάνεις όλους. Θα κερδίσεις, αλλά δεν θα ζήσει τίποτα. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ζώα, μηδέν. Πάει λοιπόν, τους κερδίζει, πλήρω όπως τους είδε ότι είχαν, ήταν κάτι βοδάκια, του αρέσανε πάρα πολύ και κάτι προβατάκια καταπληκτικά από αυτά τα πλατικότητα τα ωραία τα πλήρω. Λέει, ας χαρίσουμε, τη... ας τα πάρουμε εμείς αυτά, να χαρίσουμε και σημερικού στη ζωή να κάνουμε ροσφέτη, έτσι να τα βρούμε να ησυχάσουμε. Κύριος ο Θεός δεν του άρεσε καθόλου, συγχύστηκε. 
λέει στον Σαμουήλ, αυτός εδώ είναι κόπανος. Τι τον κάναμε εμείς, γι' αυτό λέω, αφού φαίνονταν το παιδί, σαν εγώ ήταν. Θα να αλλάξω. Λέει, δεν γίνεται. Λέει, γιατί δεν γίνεται. Δεν προβλέπετε πρώτα συμμορφές, πώς θα τον βγάλουμε. Ε, εγώ δεν είμαι κύριο ο Θεό. Τι σε γέρεσε. Εσύ θα κάνει αυτά που σου λέω. Θα πα να βρει τον Δαβίδ και να το κάνει, θα τον στέψει βασιλιά. Λέει, μα αφού είναι βασιλιά ο Σεούλ, βράβο τώρα τι σου λέω εγώ. Λέει, εάν το κάνω αυτό, ο Σεούλ θα με σκοτώσει. Λέει, δεν θα το μάθει κανένα. Εσύ θα το κάνει βασιλιά, αλλά θα το ξέρουμε εμεί. Και ο Δαβίδ. Κατά τα υπόλοιπα. Όταν θα έρθει η στιγμή θα το ανακοινώσουμε. Αυτό λοιπόν που φαίνεται αστείο ή περίεργο συμβαίνει μέχρι τις μέρες μας. Να σας θυμίσω ότι η Ελισάβη τη Δευτέρα έγινε βασίλισσα αλλά ενθρονίστηκε ένα χρόνο μετά. Είναι λοιπόν απόλυτα δόκιμο και συμβαίνει και στα μυητικά τάγματα ότι Κάποιος χρειέται και μετά γίνεται η ανακοίνωση προς τους υπολείπους. Ξέρετε ότι αυτός είναι βασιλιάς ή είναι οτιδήποτε. Το δε χρονικό σημείο μπορεί να διαφέρει. Έτσι λοιπόν πήγε ο Σαμουήλ, βρήκε τον Δαβίδ. Μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά. Είναι τόσο ωραία περιγραφή. Προσπαθούσε ο πατέρας να λανσάρει τους άλλους δύο γιατί τον Δαβίδ τον είχαν του πεταματού. Και ο Σαμούι λέει έναν άλλο, λέει δεν είναι αυτό. Λέει ο άλλο που είναι καταπληκτικό, άσε λέει αυτό, δεν κάνει ούτε να μαζεύει ε, χαρούπια. Άλλο. Τον καλό τον είχαν του πεταματού στην οικογένεια. Ω που μπήκε ο Δαβίτ και λέει: Έλα εδώ παιδί μου, που έβαλε το λαδάκι και την κάνανε. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Δαβίτ και πηγαίνει στο στρατό του Σαούλ. Εδώ αρχίζει η ωραία ιστορία και μ' αρέσει αυτή η ιστορία πάρα πολύ. Διότι βλέπουμε τον ψυχισμό των πανεχριστωτάτων βασιλέων. Μας θυμίζει την ιστορία του Τίτου Ανδρόνικου. Τίτος Ανδρόνικος, έργος εξυπηρικό, και αυτό θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Ο Τίτος Ανδρόνικος είναι... Στρατηγό, Ρωμαίο, ο οποίο εξολοθρεύει του βαρβάρου Γερμανού, αυτή είναι πάντοτε, δεν χρειάζεται. Ε, και γυρνάει στη Ρώμη και του λέει ο στρατό: Έλα να σε κάνουμε στο κράτο. Λέει: Όχι, εγώ δεν είμαι από βασιλική γενιά, ούτε από σπουδαίο σόι. Να κάνουμε αυτόν ο οποίο είναι η σειρά του από τον το προπάπο του. Γίνεται λοιπόν ο άλλο αυτοκράτορα και παντρεύεται πια η Βαρβάρισα, τη Γερμανίδα, Χίρα κτλ. Που αμέσω του βάζει λόγια και λέει ότι ο Τίτο Ανδρόνικο, εσύ λέει μπορεί να είσαι βασιλιά αυτοκράτορα στο όνομα, αλλά την εξουσία στο στρατό την έχει ο Ανδρόνικο. Αυτό σα είχα πει επανειλημμένο ότι υπάρχει ο Τέστα και Ιμπέριο. Ο τέστας είναι η πραγματική εξουσία, έτσι, ενώ η Imperium είναι η ε, νομική εξουσία κάπου. Μπορεί να έχει Imperium και να μην έχει ποτέστας. <coughs> έτσι λοιπόν ποτέστας την πραγματική δύναμη είχε ο Ανδρόνικος, ο άλλος είχε το Imperium. Και λέει λοιπόν, λένε οι σχολιάζοντε τον Σέξπερ, ότι... Όσε φορέ κάποιο έχει υπέριο αλλά δεν έχει ποτέστα, πάει και τρώει αυτόν που έχει την ποτέστα για να μην φοβάται. Και όντω θα έβαλε με την οικογένεια του Τίτου Ανδρόνικου, που βίασε την κόρη τη, κόψε με τα χέρια να μην μπορεί να γράψει το όνομα του βιαστή, τη κόψε με τη γλώσσα να μην μπορεί να το πει. Και αυτό, και αυτό, όταν πλέον ξύπνησε, όταν ξύπνησε, γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι έχετε βοηθήσει οι Παναχριστώτα του να ξυπνάτε νωρί, πριν σα χτυπήσουν το σπίτι και πριν χτυπήσουν εσά. Έπιασε τα παιδάκια λοιπόν 
της Βαρβάρας, τα έκανε τριατόπιτα, τις τετάισε και ησυχάσανε. Δείτε το, είναι και σε ταινία πάρα πολύ ωραία με τον Άντων Ιβόπκινς. Ενταπληκτική ταινία, είναι στο διαδίκτυο. Βεβαίω κάποια στιγμή θα το κάνουμε και στην Ακαδημία. Τα ίδια συνέβησαν και εδώ. Ξέρετε ότι ο Δαβίδ προσεφέρθηκε να πολεμήσει με τον Γολιάθ, τον νίκησε, νίκησε πολλαπλές νίκες με τους Αμαλεχίτες. Ο άλλος άρχισε και αρρώστηνε. Είχε πάθει μία μανία. Παιδιά, είχε αρρωστήσει ο άνθρωπος. Έπινε και τα, τα ούζα του και τα κρασιά του, αλλά άκουγε που λέγανε. Σαούλ σκοτώνει χιλιάδες, ο δε Δαβίδ μυριάδες. Ωραία, τι πράγμα ήταν αυτό. Άρχισε να μετράει πόσους κάνει ο ένας, πόσο κάνει ο άλλος. Δηλαδή, όπως θα με, θα με συγχωρέσετε να το πω. Όπως κάτι γκόμενος, πάνε και μετράνε τα likes. Του λέει πόσα like έχεις κάνει από εδώ, πόσα έχεις κάνει από εκεί και γιατί αυτός παραπάνω και γιατί το τέτοιο. Έτσι, έτσι ψυχοβαρεμένος. Ήταν εκεί ο Σαούλ και έλεγε πόσους κατάφερε σήμερα ο Δαβίδ. Α, ο, πιο πολλούς από μένα. Και με ποιους έκανε παρέα ο Δαβίδ. Τι πήγατε και ή πήγατε στην ταβέρνα μαζί με τον Δαβίδ και γιατί δεν με καλέσατε εμένα και εγώ που είμαι. Και εγώ θα βάλω κάποιον που θα ψάξει να βρει ποιο ήταν. Τέτοια τρελά πράγματα έκανε. Το παιδί ήταν βλαμμένο. Και απεφάσισε να τον σκοτώσει. Έτσι λοιπόν άρχισε να του στείλει παγίδε. Ο Δαβίδ το πήρε ήδη, ήταν και ο κύριο ο Θεό ο οποίο τον φρόντιζε, διότι πάντοτε θα ξέρετε ο Θεό δεν αγαπάει το άδικο. Και υπάρχει πάντοτε μία ανωτέρα δύναμη. Εμεί ω σκοτεινό τύπο το πιστεύουμε αυτό, ακράδαντα. Πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού και την αθανασία τη ψυχή. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι λοιπόν φρόντιζε να σώζεται ο Δαβίδ. Τα περισσότερα θα τα πούμε την επόμενη φορά όπου γίνονται οι μεγάλες μάχες με τους Φιλιστέους, οι μεγάλες παγίδες, πώς έρχεται το τέλος της δυναστείας του Σαούλ και πώς ξεκινάει πλέον η δυναστεία του Δαβίδ την οποία θέλουν πάρα πολλοί ηγέτες της Ευρώπης μέχρι και σήμερα να πούν ότι έχουν μερίδιο. Αυτά λοιπόν που είδαμε ήταν η δημιουργία του βασιλικού συστήματος διακυβερνήσεως του Ισραήλ που ήταν ξένη προς το Ισραήλ. Και αυτό, σε αυτό οδηγήθησαν οι Ισραηλίτες από την αχριστοσύνη των τελευταίων κριτών που ήταν η Ιη του Σαμουήλ. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ότι το να είναι κάποιος γιος κάποιου δεν σημαίνει τίποτα. Σημασία είναι τι αξία προσωπική έχει ο ίδιος. Και σε αυτό βασίζεται η έννοια της υποσύνης, όπου ο υπότης γίνεται για την προσωπική του αξία και όχι λόγω καταγωγής. Επίσης είδαμε ότι μπροστά στην λαϊκή θέληση Δέχθηκε ακόμα και ο ύψιστος την αλλαγή της, του συστήματος διακυβερνήσεως. Είδαμε ότι προειδοποιήθηκαν ότι δεν θα ήταν καλό αυτό το σύστημα. Πλην όμως θέλησαν ένα δυσάρεστο σύστημα αρκεί να υπάρχει δικαιοσύνη. Σας θυμίζω ότι μέσα σε αυτά που έκαναν η άδικη η ή του Σαμουήλ ήταν ότι έπαιρναν χρήματα για να αποδίδουν δικαιοσύνη όπως τους άρεσε. Δηλαδή περιφρονούσαν τον νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από κανέναν. Διότι το μόνο πράγμα που μπορεί να στηρίζεται ο λαός, η κοινωνία, είναι ο νόμος και οι δικαστικές αποφάσεις. 
Έτσι λοιπόν είπαν, α έρθει η Βασιλεία να δικάζει τι υποθέσει μα και α πάρει όλα όσα είναι να πάρει. Είναι λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να είναι κανεί δίκαιο. Είδαμε την τελετουργία και μάλιστα λέει σε ένα κομμάτι ότι ο Σαμουήλ τα έγραψε αυτά σε ένα βιβλίο και το φύλαξε αυτό το βιβλίο για να ξέρουν όλοι πώς γίνεται η τελετουργία της α, χρήσεως του βασιλέως. Είδαμε ότι δεν υπήκουσε τον Θείο Νόμο και τη Θεία Εντολή και έκανε τα δικά του. Θα το δούμε και πιο κάτω αυτό την επόμενη φορά. Ήθελε να κάνει τα δικά του. Νόμισε ότι αυτό είναι πάνω απ' όλα. Νόμισε ότι είναι ο καταπληκτικό. Δεν ήταν ο καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι το δίκαιο και η αξιοπρέπεια. Όταν δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, χαιρέτατα. Μετά είδαμε ότι ήταν ευνησίκατο. Φοβιτσιάρη και θα σα πω και άλλα. Πάθαινε κρίση πανικού. Πάνε κρίση πανικού και φώναζε τον Δαβίδ να του παίξει μουσική για να ησυχάσει. Και ενώ του έπαιζε μουσική να ησυχάσει, προσπάθησε να το σκοτώσει με το δόντα. Θα σας το πω την άλλη φορά. Και μάθαμε και κάτι άλλο. Ότι ό,τι και να κάνει ένας παναχριστότατος προς αυτόν ο οποίος είναι δίκαιος, και ο Δαβίδ ήταν δίκαιος, και θα το δείτε αυτό το πράγμα πόσο δίκαιο ήταν, δεν μπορεί να πετύχει ή ο Θεός με θυμών της καθυμών. Αυτά λοιπόν ήθελα να πούμε και η συνέχεια ευελπιστώ ότι θα είναι την Παρασκευή και θα συνεχίσουμε γιατί βλέπετε ότι πιστεύω ότι έχουν μεγάλη σημασία αυτά τα θέματα. Εδώ σταματάει το live streaming για να κάνουμε τους σχολιασμούς μας.